Tja, äh, wollen wir jetzt erstmal, bevor wir in die Reflexion starten, machen wir erstmal Physik und Random Politik Lexikon? Gerne. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ach, fang ruhig an. Okay. Vielleicht finde ich äh, noch einen guten Ansatz, den ich von dir aus zu mir weiterspinnen kann. Ich weiß nämlich noch nicht, wie. Ah, ich weiß ich nicht. Naja, ich habe mir als, äh, äh, als Physik überlegt, ähm, ich finde äh, es mir jetzt in, äh, in letzter Zeit äh, immer mal wieder, ähm, wieder untergekommen, tatsächlich, dass äh, irgendjemand mal schrieb auf Twitter oder keine Ahnung wo, ähm, hier äh, mit der Klimakrise, wir kriegen die einfach in den Griff, wir müssen nur wieder auf Atomkraft setzen. Ähm, wo ich sagen muss, nee. Und als Lösung wurde da dann immer... Äh, irgendwie sowas gesagt wie, naja, wir können ja den Atommüll in die Sonne schießen. Und da geht's mit der Physik los. Und ich zäume das Pferd mal von hinten auf. Wenn wir Atommüll in die Sonne reinschmeißen, also in einen sehr, sehr heißen Ball, dann, also in einen sehr, sehr heißen Ballgas, dann zerlegt das nicht die radioaktiven Substanzen, sondern sie werden mit dem Sonnenwind zu uns zurückgefeuert. Zwar nicht in der Intensität, äh, dass das tatsächlich großen Schaden anrichten wird, aber wir kriegen auf jeden Fall ähm, naja, Schwermetallpartikel im Sonnenwind ab. Auch wahrscheinlich in unsere Richtung. Wenn wir es irgendwie hinkriegen, auf die andere Seite der Sonne zu schießen, dann vielleicht nicht. Aber das ist äh, ein Problem. Aber, und jetzt kommt die Physik ins Spiel, irgendwas auf die Sonne zu schießen, also angeblich hat ja Nordkorea schon einen äh, Astronauten auf der Sonne landen lassen. <lacht> Diese äh, Pressemitteilung gab es tatsächlich. Ähm, das ist wahnsinnig schwierig. Weil, das also ist ja nur da oben, ja, aber das Problem ist, die Erde kreist um die Sonne. Wenn wir eine Rakete starten von der Erde aus, dann hat sie erstmal eine ziemlich hohe relative Geschwindigkeit um die Sonne herum. Die muss abgebremst werden. Das heißt, die Rakete muss abbremsen und ihren Orbit so weit verkleinern, dass sie auf die Sonnenoberfläche drauf prallen wird. Und das kostet unglaublich Energie. Eine Saturn 5 Rakete, also diese Mondrakete, wäre gar nicht dazu in der Lage, also äh, mit, der, mit der Nutzlast, die da oben drauf war. Also ich sag mal so, wenn wir jetzt einfach mal groß rechnen, weiß ich nicht, so die größten Raketen, die es so gibt, die schaffen es vielleicht zur Sonne zwei, drei oder vier Tonnen zu bringen, wenn das mal reicht. Ähm, unter einem riesigen Aufwand, also die größten Raketen, die wir zur Verfügung haben, schaffen vielleicht, sagen wir, zwei Tonnen atomaren Müll. Wie viel atomarer Müll liegt so herum, sind Millionen von Tonnen. Das heißt, wir klemmen hochradioaktiven Abfall auf ein Gerät, was gefüllt ist mit hochexplosivem Treibstoff. Und müssen sicher gehen, dass, ich sage jetzt einfach mal, rechnen wir konservativ, 50.000 Mal ein Raketenstart glatt geht, ohne zu explodieren und ohne dabei Landstriche vollständig unbewohnbar zu machen, indem es Tonnen radioaktiven Abfall runterregnet. Und dann brauchen wir unglaublich viel Energie. Raketentreibstoff für 50.000 Raketen um diesen Müll loszuwerden, auf die Sonne zu schießen, wo ein Teil da auf uns noch zurückrechnet. Die Energie, die nötig ist, um tatsächlich irgendetwas zur Sonne zu, äh, hinzuschießen, ist wahnsinnig groß. Das ist halt nicht einfach nur nach oben, sondern wir starten von der Erde, müssen aus, der, aus dem Schwerefeld der Erde rauskommen und dann sehr viel, sehr stark abbremsen, mehrere Kilometer pro Sekunde äh, ähm, Geschwindigkeit verlieren, im Gegensatz zu unserer, Ge äh, äh, zu unserer gegenwärtigen äh, Umlauf um die Sonne, was die Erde hat. Und dann kommt es in den Einflussbereich der Sonne. Und es wird wahrscheinlich in Teilen zu uns zurückkommen. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das hat auf diverseste Satelliten und Experimente und so weiter und so fort. Bottom Line ist, diese wilde Idee mit Zeug in die Sonne schießen, ist technisch quasi nicht zu erreichen. Und zweitens, 
sorgt das, finde ich, ist ein weiterer Beweis oder ein Indiz dafür, dass Kernkraft keine Lösung ist, solange wir kein vernünftiges, äh, keine vernünftige Aufbereitung oder Möglichkeit haben, irgendwie mit dem Atommüll umzugehen. Und selbst das, selbst wenn wir das hätten, wäre der Betrieb von sehr, sehr vielen Atomkraftwerken nicht eine Sache, wo ich ruhig schlafen könnte, weil es immer irgendwo einen Unfall geben kann. Und Tschernobyl ist ein unglaubliches äh, Desaster passiert für sehr, sehr viele Zehntausende von Menschen. Und es ist auch nicht CO2-neutral, weil irgendwo muss das Uran aus der Erde rausgeholt werden. Und wir sind da... Für Brennstäbe muss man für 2 Gramm, äh, äh, ich glaube der, der Schnitt war irgendwie 1,5 oder 2 Gramm Uran pro Tonne Gestein aus, äh, äh, aus Minen und dann muss es noch angereichert werden. Das heißt auch nochmal sehr, sehr viel Energieaufwand, um diesen Kernbrennstoff zu produzieren. Aber... Darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Das mit Zeug in die Sonne schießen ist halt energietechnisch ausgesprochen bekloppt und setzt uns sehr, sehr vielen Gefahren aus. Könnte man im KSP ja mal ausprobieren. Ja, können wir morgen mal, muss mal gucken, ob wir das nicht vielleicht mal äh, ausprobieren. Aber ja, das ist energietechnisch wahnsinnig aufwendig. Ja, das war meine Physik. Rumi, Random Politik Lexikon. Ähm. Mir ist nichts eingefallen zur Überleitung. <lacht> ja. Äh, jetzt, ich werde noch gefragt, hast du mal überschlagen, ob ein Atomkraftwerk überhaupt genug Energie erzeugt, um die Rakete zu starten? Nein, habe ich nicht. Aber aus, aus dem Strom kann man jetzt auch nicht direkt äh, ähm, entweder Kerosin oder na ja, doch Wasserstoff könnte man mit Strom herstellen, da, da, weiß ich, da weiß ich nicht mal eine Hausnummer, ob das genug äh, ob das en äh, genug Energie ist. Wahrscheinlich schon, wenn es über sehr, sehr viele Jahre läuft. Aber an der Stelle ist es dann so, ob es dann rentabel wird, ja, also die, die Gefahren, die, damit möchte ich gar nicht rumspielen. Ähm, ja. Genau, das war die Physik. Rumi. Ja. Ähm, wir sind auf Seite ähm, Anführungszeichen Paragraph gelandet, also auf Seite 23. <lacht> und äh, sind bei, äh, wieder beim Thema Föderalismus gelandet. Wir unterhalten uns da ja immer mal wieder drüber. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter verwunderlich, weil der deutsche Staat halt ein Föderalstaat ist und sich deswegen dieses Thema einmal quer durch dieses Buch zieht. Auf Seite 23 sind wir wenig, auch wenig überraschend noch gut am Anfang und es geht eher um, um so ein paar grundsätzliche Fragen. Ähm, was macht ein Bundesstaat aus? Warum sind aber manchmal auch zentralstaatliche Elemente irgendwie ganz interessant? Und es wird ein Bogen gespannt von 1871, also von der, äh, von der Deutschen Reichsgründung, die ja schon einen Föderalstaat quasi geschaffen hat. Es gab immer noch die, die, einzelnen, die einzelnen Staaten, es gab immer noch eine entsprechende Repräsentation. Und dennoch war es das erste Mal, dass tatsächlich so ein gemeinsamer Nationalstaat dann entstanden ist. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man eine ganze Zeit davor noch versucht hat, die französische Besatzung loszuwerden und da auch so ein, noch mal so ein besonderer Nationalgedanke entstand. So, äh, da könnten wir jetzt über Friedrich Ludwig Jan, den Thronvater, reden oder ähm, äh, von mir aus auch über Kunst und Kultur. Jetzt kommt ein Flugzeug. Ich habe nämlich mein Fenster aufgemacht. Vielleicht hört ihr das Flugzeug. Das habe ich tatsächlich jetzt gehört gerade, ja. Ja, das ist die Einflugschneise des äh, Halle Leipzig Flughafens. Hm. Ähm, ja, egal. <lacht> Auf jeden Fall. Man zieht sich das so ein bisschen durch. Und was halt ganz interessant ist, dass in dem, in dem Buch auch nochmal darauf eingegangen wird, dass so ganz große Reformen, die es in, in Deutschland gab, immer auch Für alle und wir, wir konzentrieren das jetzt immer wieder auch zu einem Modernisierungs, 
Schub geführt hat. Das auch faktisch mal von der Zeit des Nationalsozialismus ja, aus. Ist Romy immer noch stumm? Jetzt müsste Romy wieder da sein, weil ich saß gerade im, äh, äh, im Chat. Irgendwas ist komisch gewesen gerade. Jetzt nicht mehr. Ah, sie ist wieder da. Sehr schön. Ich bin wieder da. Das ist gut. Ich weiß nicht, was ich als letztes erzählt habe. Falls jemand sich noch daran erinnern kann. An, an der Orientierung, äh, da, das, äh, quasi, du warst weg an der Stelle, äh, da wurde sich am, äh, an der Reichsgründung orientiert. Also Egal. Ähm, jetzt, weil, dann habt ihr eine ganze Menge nicht mitbekommen, demzufolge. Ups. Dann, äh, ich verkürze das nochmal, damit wir auch ganz schnell wieder zum Spielen kommen. Weil es, äh, glaube ich, ganz interessant ist, auch für Diskussionen, die wir, die wir heute führen. Also es ist immer wieder die Frage, ähm, so ein bisschen Kontinuität seit 1871, ähm, wer hat welche Rechte, welchen, welche Einf welchen Einfluss hat der Bund, wie zentral kann der Bund tatsächlich steuern, wenn doch die Länder eine eigene Staatsqualität haben, also eigene Länder, also eigene Staaten sind mit einer eigenen Verfassung. Und das ist was, das zerrt sich eigentlich immer. Ähm, auch seit Gründung der Bundesrepublik ist das so ein, ein beständiges Thema. Da geht es einerseits um Geld, also wer bezahlt was und derjenige oder die Ebene, die mehr Geld dafür bezahlt, sagt dann auch, ja, wenn wir das jetzt schon bezahlen, dann wollen wir das jetzt aber auch irgendwie, dass das bei, dass es so läuft, wie wir das gerne hätten. Gleichzeitig ähm, aber klar ist auch in der, im deutschen Grundgesetz, dass wir einfach ein Föderalstaat sind. Also das Ding können wir nicht aufheben. Aber es ist nicht geklärt in Artikel 1 oder 20, das sind ja die einzigen, die man nicht verändern kann, wie genau das aussehen soll. Und deswegen ist es ein ständiger, äh, ein ständiger Diskussionsprozess. Und es gibt auch immer mal wieder die ein oder andere Föderalismusreform. Manchmal, weil aufgefallen ist, dass die, die Hochschulfinanzierung für die Länder zu teuer ist, der Bund einspringen muss. Dann sagt der Bund, aber dann wollen wir auch da wieder mehr Rechte haben. Es mhm. sind ganz viele... Ganz viele Kleinigkeiten und manchmal halt eben auch nicht nur Kleinigkeiten, wo diese, diese Fragen halt auftauchen. Und ich hatte zwischendurch noch ähm, erzählt, da weiß ich nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass dieser ähm, noch relativ am Anfang der Reichsgründung dieser zentralistische Ansatz auch dazu geführt hat, dass es einen Modernisierungsschub gab. Und wenn wir, wenn wir jetzt mal in diese, in diese aktuellen Debatten gucken, Sei es jetzt die Frage, wie, gehen, wie geht dieser Staat oder wie geht, ja doch, wie geht der Staat mit der Bewältigung dieser Krise um? Wie reagiert welche Ebene? Welches Förderprogramm gibt es in welchem Bundesland? Welche Kommune hat welche Regeln erlassen? Sieht man eigentlich noch mal sehr deutlich, wie fragmentiert das eigentlich ist. Das war ganz am Anfang der Pandemie so, als es um die, um die Hilfszahlungen beispielsweise ging für, für Unternehmen, wo es beim Bund noch dauerte und die ersten Bundesländer schon Hilfsprogramme hatten, auch teilweise zu gänzlich anderen Konditionen, bis dann ähm, der Bund da eine Regelung gemacht hat. Oder jetzt mit, den, äh, mit dieser Bundesnotbremse, glaube ich, war äh, der kolportierte Name, die bei uns zum Beispiel in Halle dazu geführt hat, dass wir abends eine Stunde länger draußen sein durften, was auch ganz nett war, wir durften wieder raus bis zehn. Ich hatte noch nie so oft das Bedürfnis, nach neun noch draußen zu sein, wie jetzt in den letzten Monaten. Aber wenn wir noch mal anders drauf gucken und einfach mal schauen, welche, welche großen Themen eigentlich in der Zukunft noch auf uns, äh, auf uns zukommen, da sind wir natürlich bei der Frage, wie, äh, wie soll die Energieversorgung der Zukunft sein? Ähm, soll, die, soll die dezentral sein? Wenn die dezentral ist, müssen wir die Kommunen und die Menschen vor Ort mitnehmen. Das kriegen wir aber von oben nicht nach unten äh, einfach so vermittelt, sondern das muss quasi von unten nach oben wachsen. Wir haben das, äh, ähnliche Fragen mit, äh, mit der Digitalisierung und der digitalen Souveränität und alles, was damit zusammenhängt. Wie soll das eigentlich gestaltet werden? Auch eher zentral oder eher dezentral? Und wer hat dann eigentlich welche Einflussmöglichkeiten? Äh, Wie soll denn in Zukunft die Dateninfrastruktur sein? Ist das äh, eine e tatsächliche Infrastruktur, die auch dem Staat gehört, vom Staat ähm, weitergebaut und weiterentwickelt wird? Oder lässt man das in Händen privater ähm, Unternehmen? und macht mit den Verträgen und all diese Sachen, die da noch kommen und ich, da haben wir, glaube ich, über Umweltschutz nur, nur bedingt gesprochen mhm. und die Frage, wie wir den, den Klimafolgen und den Klimawandelfolgen begegnen, das sind alles immer Fragen, die sich auch in diesem Spannungsverhältnis zwischen Bund und Ländern oder Bund, Ländern und Kommunen abspielen und du musst immer alle Ebenen mitnehmen und das ist eine riesengroße Herausforderung, über die 
tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht so richtig häufig gesprochen wird. Und wir sind in diesem Jahr in einem Superwahljahr. Und da wäre es, glaube ich, ganz gut, das auch ein Stück weit im Hintergrund zu haben, dass wenn manche Parteien auf Landesebene Sachen ansprechen, die einfach nicht einfach schlicht und ergreifend nicht in ihrer Zuständigkeit sind. Ähm, oder dass auf Bundesebene genauso getan wird. Da würde ich mir manchmal mehr Informationen beispielsweise wünschen, wie sie es denn konkret umsetzen wollen. Und wie man die unterschiedlichen Ebenen auch mitnehmen kann in diesem Föderalstaat, der, der wir nochmal sind. Ja, das ja. war mein kleiner Ausflug von Seite 22, 23 ins Heute. Spannend. Und im Chat gab es auch einige Einwürfe äh, hier, ne? gerade wieder total aktuell mit der Mietpreisbremse, was ja in äh, ähm, Berlin war. Oder auch deswegen wird das mit der Digitalisierung auch nichts. Ähm, auch ein interessanter Einwurf. Ja, also das sind äh, auch noch ein paar Beispiele, die jetzt so gar nicht da waren. Du hast ja ein paar Beispiele genannt mit Energieversorgung und sowas und Umweltschutz und sowas. Das ist halt tatsächlich total spannend, sich zu überlegen, wie kriegst du das eigentlich ähm, von, was weiß ich, aus Berlin in mein äh, kleines Heimatdorf am Tarander Wald. Weil dort muss es schlussendlich umgesetzt werden. Oder viele, viele Elemente müssen, äh, müssen von den Kommunen umgesetzt werden. Und die Kommunen gleichzeitig, die halt eben auf ehrenamtlicher Basis immer noch funktionieren. Klar haben wir dort Verwaltungen. Aber wir haben nicht unbedingt die beste und modernste Verwaltung. Und ansonsten läuft auf kommunaler Ebene ganz, ganz viel über das Ehrenamt der Gemeinderäte, der, der StadträtInnen. Die äh, können im Zweifelsfall auch dieses große Wissen und diese große Ansammlung an Wissen, die man eigentlich bräuchte, um dem Ganzen zu begegnen, die können die überhaupt nicht haben. Hm. So. Und ähm, ja. Deswegen müssen wir immer alle überall ran und drüber reden. <lacht> ja, danke, sehr, sehr, sehr einleuchtend und erleuchtend, fand ich. Danke. Okay, dann steigen wir mal hier wieder ein. Ähm, willst du, sollen wir hier noch äh, kurz mal drüber sprechen, bevor ich jetzt hier auf weiter klicke, oder wollen wir uns dann schon mit den Schlagzeilen beschäftigen und gucken, wie die Lage ist auf unserer Planungsgeschichte? Na, ja, erstmal, ähm, also vielleicht kriegen wir ja beides hin. Ich finde es total gut, dass wir äh, über unsere Aktion tatsächlich sieben Moral eingefahren haben. Ja. Das ist gar nicht so schlecht gelaufen, dass wir ein paar UnterstützerInnen verloren haben, ist schade. Auf der anderen Seite haben wir auch gerade nichts gemacht, weil wir gerade weil wir jetzt gerade nur noch drei Runden haben und ja. versuchen irgendwie äh, das Ziel zu erreichen. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt nicht weiter verwunderlich. Nee, also äh, äh, und ich fand jetzt die Inszenierung, wie das ist mit dem, äh, mit dem Journalisten, da über diese Sachen zu stolpern. Ich hätte das gerne gewusst, dass wir uns demnächst mit ihm treffen, so dass so eine Szene kommt. Weil am Anfang haben wir noch gesucht, wo ist denn das Büro von ihm irgendwie auf der Karte, dass wir ihm was zustecken können. Aber dass das halt so ein Ereignis war, hat mich so ein bisschen, hm, ja, äh, jetzt auch überrascht. Aber ich bin froh, dass wir jetzt so kurz vor Ende quasi Gelegenheit haben, ihm was zuzuschustern. Ja, das, das finde ich auch total gut. Was ich zum Beispiel noch nicht so richtig begriffen habe, ist, ob wir ähm, eine dieser Missionen tatsächlich erfüllen müssen oder ob es ob der Weg ist, dass wir ihm Informationen geben. Ja, also... Also nicht, nicht dass wir jetzt gerade die ganze Zeit auf so ein Ziel hinarbeiten und dann feststellen, das wäre gar nicht das richtige Ziel gewesen, weil die Informationen für ihn waren das. Ja, wir, wir, wir können einfach nur mal gucken. Also machen wir mal weiter. Das ist ja recht. Ähm... Die Zeitungen, 2. August 1936, die Schweiz, Olympische Spiele in Berlin eröffnet. Der Führer und Reichskanzler des Deutschen Reiches, Adolf Hitler, eröffnet die Olympischen Sommerspiele 1936 im Olympiastadion Berlin. Le Globe, England und Frankreich schicken Kriegsschiffe nach Spanien. England und Frankreich schicken Kriegsschiffe nach Spanien, um die eigene Bevölkerung vor den Aufständen zu schützen. Fortschritt, Italien unterstützt General Franco. Italien schickt Flugzeuge und Munition an die Franco-Putschisten in Spanien. 2. August 36. Etwas an den Nazis und Rassisten bleibt mir schleierhaft, sagt Anthony Buck während unseres Treffens. Wie kann ihr Hass so selektiv sein? Was meinst du mit selektiv? Ist heute etwas passiert? Beides interessante Fragen. 
Hm. Also irgendwie würde es mich wirklich interessieren, was ihr damit meint mit dem, mit dem Selektiv. Ja. Ähm, aber irgendwie ist zwei offener. Sie erzählt es uns ja eh. Oh, der Chat ist gespalten. Ja, nicht mehr. <lacht> ja, eine leichte Spaltung. Ähm. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was sie mit selektiv meint. Aber ich würde es mich auch interessieren, was sie denn tatsächlich meint. Ich denke, sie wird es auch passieren. Also sie wird es uns trotzdem erzählen, genau. Ja. Ja. Ich möchte diese Frage gerne stellen. Leute standen Schlange, um ein Autogramm von einem der amerikanischen Athleten in, äh, zu ergattern. Aber der war schwarz. Einige in der Schlange haben eine Armbinde mit Hakenkreuz getragen. Sehen die nicht den Widerspruch? <lacht> Und die Entgegnung finde ich super. Ihre, gesamte, ihre ganze Weltanschauung beruht nicht auf der Realität. Genau das. Tut sie nämlich das nicht. Das ist, ist auch eine sehr schöne Beschreibung dessen, was ich in den letzten Tagen so bei Twitter und Facebook lesen musste. Ja, es überrascht mich nicht, dass der Hass der Nazis irrational sein soll, sage ich. Ja. Also. Natürlich. Was ich, äh, ähm, wo, wo ich neulich was, äh, ähm, ich hab, ah, wie hieß der Film? Wartet. Moment. Ähm, ähm, Ich glaube, One Night in, One Night in Miami habe ich neulich geguckt. Filmdrama äh, um vier berühmte afroamerikanische Ikonen mit den Schauspielern und Oscar-Preisträgern. Ja, also, ähm, äh, und, ähm, es geht darum, dass sich Malcolm X, Jim Brown, Sam Cooke und Cassius Clay, Ali, äh, 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 alias Muhammad Ali, ähm, irgendwie in einer Nacht zusammensetzen und die kennen sich alle und darüber quatschen. Ich fand den Film interessant. Er war einer der am schnellsten inszeniertesten und spannendsten, langweiligen Filme, die ich jemals gesehen habe. Und ich meine das in einer positiven Art und Weise. Es passiert nicht viel, es ist viel über Gespräche, aber irgendwo, also... Naja, aber auf jeden Fall ist ja auch egal. Also kann man sich ruhig angucken, aber der Anfang ist so bezeichnend. Der ähm, äh, Jim, Jim Brown, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, genau, der Sch Jim Brown oder, äh, oder Sam Cooke. Äh, ja, genau. Nee, äh, Jim Brown ist ein, äh, ähm, ist ein Footballspieler. Und da gibt es so gleich am Anfang, Spoiler, Entschuldigung, äh, gleich am Anfang gibt es so eine Szene, wo er ähm, nach Hause kommt, das ist irgendwie in den Südstaaten. Und ähm, man weiß überhaupt noch gar nicht, wer er ist. Und er kommt irgendwie so auf so eine Veranda und dann kommt so ein Typ raus und sagt so, hey, der, der, der Sohn ist zurückgekehrt, großartig, was du in der NHL machst und er ist halt wirklich irgendwie All-Star und berühmt in der NHL und sowas und so, ne? Und er irgendwie so, hey, ich, ich, ich bin immer dafür, Leute hier aus der Region äh, zu fördern und so und es ist ein Gespräch, sieben Minuten lang irgendwie so wertschätzend und hey, ich habe gesagt, dass es dass das hier Zukunft gibt, auch für ähm, äh, auch für Leute mit den unterschiedlichsten Herkünften und Sport ist ein toller Gleichmacher und so weiter und so fort. Und dann kommt seine Tochter raus und sagt, Dad, könntest du mir bitte helfen? Irgendwie, ne? Also, äh, ja, klar. Und dann geht der rein und der, und äh, äh, er steht auf äh, und sagt so, ich kann auch helfen. Irgendwie mit Möbeln ist der Kontext so, ne? Und dann dreht er sich um und ich werde jetzt nicht die Originalworte benutzen. Ihr könnt euch sicher denken, welche er äh, benutzt hat auf Englisch, ne? Und er sagt so, tut mir leid. Das ist eine grundlegende Regel. Keine Schwarzen im Haus. Und das fand ich so beeind... Also, das war so alter Schwede. Und das war, das war so... Und daran erinnert es mich jetzt so, wie, wie, wie 
ich weiß gar nicht, wie ich genau darauf gekommen bin, aber das hat mich sehr ge geprägt. Also, äh, nein? Ich glaube, das sind spannende Leute, die auf jeden Fall da sich zum Gespräch treffen. Ja, ja. Also, äh, ich, kann den, äh, ich kann den Film auf jeden Fall, wer, wer sich mit der Thematik auseinandersetzt, ich habe da auch viel gelernt, wie das, wie das denn so damals war. Und so, es war auch interessant, diese, diese Hintergründe. Und äh, im Prinzip, ich habe das mit Linda zusammen geguckt und wir haben dann auch nebenbei immer wieder Wikipedia angeschmissen, um den Hintergrund zu recherchieren. Also, es war schon spannend, aber es ist halt keine leichte Unterhaltung. Ähm, aber diese Szene fiel so mir dazu gerade ein. Mit dem, bitte? Das ist eine sehr bewusste Filmentscheidung. Ja, genau. Wenn man sie dann trifft und wenn auch äh, sich dafür entscheidet, weiter zu gucken. Äh, Horst, sagt, Green Book fand ich auch eine gute Geschichte. Green Book hab ich, ha, äh, äh, haben wir auch noch auf der Liste. <lacht> habe ich noch nicht gesehen. Ähm, okay, Ende der Szene. Wir gucken mal, wo wir stehen. So, da oben ist was verschwunden. Oh Mann, hier ist... Ah, da haben wir, da haben wir Zugang zur SA-Uniform, aber da ist es rot, weil wir super viel SA-Präsenz haben und sonst nirgends. Hier unten haben wir Möglichkeiten. So, jetzt möchte ich wissen, wo... Gefälschten Reisepass. Wo können wir uns... Wo ist unser äh, ähm, Journalist? Haben wir den bei Kontakte? Nein. Das hier ist ein ausländischer Journalist informieren. Das war schon immer da. Jetzt will ich wissen, wo ist unser Kollege? Ich hatte jetzt gehofft, dass der in Mitte ist. Aber ich sehe hier nirgendwo auch ein Ausrufungszeichen. Und dass es einfach eine Szene gibt dann, ähm, wo er auftaucht? Dass das gar nicht hier als Aufgabe ist? Ah, hier. Ist. Ein Interview mit Tom Fox. Wir gehen mal rein. Ein Interview mit Tom Fox. Tom Fox hat uns seine Visitenkarte ah. an Bord der Hinburg gegeben. Wir sollen Informationen an ihn weiterleiten, die er in seiner Zeitschrift drucken würde. Wir brauchen drei Informationen. Wir haben drei Informationen. Wir haben übrigens, Wir haben übrigens auch noch zwei Stufenaufstiege, falls das hilft. Oh, ja, auf jeden Fall. Da, gutes Auge. Fangen wir mit Else an. Else Tietke. Else Tietke hat gelernt, klüger und besser Widerstand zu leisten. Welche Fähigkeit möchtest du um Plus 1 verbessern? Hm. Empathie oder Geheimhaltung? Propaganda, Stärke, Allgemeinwissen. Oh. Was sagst du, Romi? Und ich ahne, was du sagen würdest. Dass ich zu Allgemeinwissen tendiere. Ich hätte jetzt gesagt, dass du Propaganda sagst. Aber damit tue ich dir vielleicht ich Unrecht. Kann ich noch überraschen? Nee, ich. Äh, ja, da klar. Äh, Unrecht, Unrecht nicht unbedingt, aber ähm, ich tendiere tatsächlich zu Allgemeinwissen, weil wir das immer wieder mal brauchen und ähm, in der Kombination mit Geheimhaltung und Empathie finde ich das einfach ganz gut. Okay. Der. Der Sache kann ich folgen und es wird dir Gesundheit im Chat gewünscht. Ich finde schon Allgemeinwissen. Dankeschön. Ja, kann man mal machen. Und Hans. Hans hat Stärke, hat Allgemeinwissen. Hier würde ich schwanken <lacht> zwischen Geheimhaltung und äh, Empathie. <lacht> Geheimhaltung und Empathie. Ich, da, also finde ich beides gut, würde da auf Empathie setzen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Und ich, ich weiß einen, aber nicht, wie es bei dir ist. Ja, nee, ich, hab, ich bin dir an der Stelle jetzt einfach gefolgt, weil ich will jetzt hier auch nicht min-maxen die Leute und so. Ja, also... Ähm, ja, äh, und schönen guten Abend, Belana. Und, äh, oh, ich habe nichts mehr zu trinken. Das muss ich jetzt direkt ändern. Ähm, und Horsti gibt mir ein Stre André streckt sich. Das mache ich doch auch gerne. Erstmal Prost. Und das Strecken machen wir gleich. 
So. Wir könnten Herrn Fox direkt machen. Also wir, wär, wir verbauen uns dann den Weg, aber ich meine hier oben äh, SA-Uniform stehlen, da sind wir schon im roten Bereich, ohne dass wir irgendwen einsetzen. Und es ist Level 7. Das heißt, das können wir uns fast auch schon von der Backe putzen. Ähm ich hätte jetzt gesagt, lass uns Herrn Fox machen. Es ist Level 8. Wir brauchen hier ziemlich viel. Ja, finde ich gut. Lass uns das tun. Wir brauchen Geheimhaltung und Propaganda. Also Gesine... Auf jeden Fall. Ähm, Anthony. Hans. Äh. Oh Mann. Ja, wir haben, wir haben das Problem mit den... Wenn ich da kritische Informationen... Nee, dann geht nur das andere hoch. Ähm... Wir könnten SA-Uniform und Fahrrad reinstecken und hoffen, dass die beiden das hinkriegen. Wir haben die drei Informationen, die nötig sind. Weil bei den anderen... Tja. Valentin Her... Oh. Valentin Herzberg. Das wäre noch eine Option. Ja, aber wir brauchen definitiv... Weiß nicht, macht Geld die Sache besser? Tatsächlich, ein bisschen. Das will ich auf keinen Fall verkacken, ja, komm, beziehungsweise lass, auch lass durchziehen. Mitten... Ja, würde ich auch sagen, weil das ist quasi gerade irgendwie gefühlt die Endmission. Ja. Die will ich jetzt auch durchziehen. Dann machen wir das. Ist die Frage, was machen wir mit Hans und Else? Wir haben noch 72 Geld. Na, der Panzer sagt im Chat auch gerade, eine Runde, die beiden noch mal eine Runde aussetzen lassen. Damit die Punkte abbauen. Ja, aber er Und meint damit... fragt auch noch... Ah, aber was, was das für eine komische Schachtel bei... Äh, bei Wilmersdorf. Wilmersdorf. Das hier ist Bücher schmuggeln. Wir haben... Ah, wir kriegen dadurch Bücher, wenn wir dafür Geld bezahlen. Ähm... Ja, ich würde Else Tietke und Hans Ruber nochmal untertauchen lassen. Wer weiß, wofür wir sie noch brauchen. Welche Möglichkeiten sich in der letzten Runde noch ergeben, was wir für eine Aktion machen können. Ja. Jo. Und Hofi geht ins Bett. Hofi, eine zauberhaft, eine zauberhafte gute Nacht wünsche ich dir. Gute Nacht. Okay, Schön, dann haben wir es. Und Planung. Und das hier ziehen wir sowas von durch. Jo. Oh Gott. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Ja, ich auch. Ufi kann noch nicht gehen. <lacht> ja. Else, Peter Roth grüßt mich von, vor unserem Wohnhaus. Wohnhaus. Peter, ich habe dich seit Jahren nicht mehr so glücklich gesehen. Weil ich es bin, sagt er fröhlich. Wir haben gute Nachrichten. Hast du ein Visum für die USA bekommen? Besser, ich bleibe hier. Du bleibst? Aber ich dachte, du wolltest auswandern. Das war ursprünglich der Plan, ja. Aber die jüngsten Entwicklungen haben mich und meine Familie überzeugt, unserem Leben hier eine zweite Chance zu geben. Es scheint, als würde die Regierung in Bezug auf uns einen neuen Weg gehen. Oh Mann. Glaubst du das wirklich? Oder aber was ist mit den Nürnberger Gesetzen? in dir gerade total zu, glaubst du das wirklich? Es ist halt irgendwie auch erstaunlich, dass diese Show, dieses Theater augenscheinlich funktioniert hat. Mhm. Auch innerhalb des eigenen Landes und nicht nur in der Außendarstellung. Ja. Aber der Chat ist mehrheitlich für die zwei. Was ist mit den Nürnberger Gesetzen? Ja. Das ist total blöd, wisst ihr, man sagt gerade so Sachen wie Nürnberger Gesetze und dann, blick, dann schaue ich in den Chat. Gusseli hat mich zum Lachen gebracht. Und ja, so mich auch gerade. Ich über das eine. 
Disclaimer, ich habe nicht, ich habe über den Chat gelacht. Ja. Weil der Hund erschrocken ist. Ich bin auch so, glaubst du das wirklich? Er, er würde es, er würde nicht sagen, dass er hier bleibt, wenn er es nicht wirklich glauben würde. Deswegen tendiere ich zur 2. Ah, interessanter Punkt. Ja. Stimmt. Aber was mit den Nürnberger Gesetzen? Es sieht so aus, als würden sie die Diffamierung und Boykottierung gegen uns unterbinden. In mancher Beziehung sind sie uns sogar entgegengekommen. Schau, er zeigt auf eine, äh, auf eine Parkbank. Äh, auf eine Parkbank. Was ist mit dieser Bank? Früher gab es da ein Schild, nur für Aria. Guck es dir an, das Schild ist weg. Das gleiche gilt für die öffentlichen Verkehrsmittel. Früher gab es Bereiche, die nur für Aria bestimmt waren, aber jetzt sind alle diese Schilder weg. Das ist natürlich gut. Nee, das ist wegen der Olympiade, Alter. Äh, und ich hoffe auch nicht, dass du recht hast, sondern ich würde hier gerne auf das dritte klicken, wo steht, ähm, wir haben uns, ich habe mir die Sache genau angeguckt und natürlich ist das nur eine Inszenierung für die Olympischen Spiele. Wenn die Spiele vorbei sind, geht es genauso weiter. Ja. Aber, hier Aber jetzt haben wir irgendwie... Bitte? Aber hier ist nix, keine dritte Option. <lacht> ähm, ich weiß, weiß hier nicht. Ich finde beide Optionen wirklich nicht gut. Ich habe keine Ahnung. Wir könnten eine Münze werfen. Ich, <lacht> ich hoffe, du hast recht, weil das ist wenigstens noch mit einem Zweifel verbunden und nicht einfach nur, das ist natürlich gut. Ja, der, ja, ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe, du hast recht. Weißt du was? Ich denke, in den Anfangsjahren mussten sie die eher primitiven Judenhasser innerhalb der SA und anderswo beschwichtigen. Aber jetzt versuchen sie einfach eine normale Regierung zu werden. Boykottiert ein vernünftiges Land einen Teil der Bevölkerung nur wegen seiner Rasse? Natürlich nicht. Ich habe keinen Knoten im Kopf. Ja. Es ist, das ist gerade, das kommt mir so, out, so total out of character gerade irgendwie vor von uns, das zu sagen. Ach nee, mhm. das ist, das sagt er. Das ist er. Das genau, sagt das er. Das, ja, ist. ja, ja. Ich hoffe, du hast genau. Ähm, ich bin froh, dass die Regierung neue Wege einschlägt, aber ich bezweifle wirklich, dass es zu einer dauerhaften Normalisierung kommt. Ja, das würde ich äh, unterschreiben. Warte es ab. Heute in einem Jahr wird man die Juden wie alle anderen Bürger des Reichs behandeln. Und was wirst du tun, wenn sie erneut mit den Diffamierungen beginnen? Dann können wir immer noch auswandern, oder? Ich hoffe, du hast recht, Peter. Wirklich. Wir haben drei Unterstützerinnen verloren, 63 Menschen unterstützen uns weiterhin und wir bekommen 19 Mark gespendet. Gesine Baumann trifft sich mit dem amerikanischen Journalisten Tom Fox. Äh, Fehlschlag oder Beobachtung? Wir ziehen das durch. Wir ziehen das jo. sowas von durch. <lacht> Sie führen ein produktives Gespräch und Gesine Baumann verlässt das Lokal ohne Aufmerksamkeit zu regen. Anthony Buck wurde gesehen. Und Hans Ruber hat sich an einen sicheren Ort zurückgezogen, wo niemand ihn kennt. Als er zurückkehrt, fühlt er sich deutlich sicherer als zuvor. Insgesamt plus zwei Moral und drei Unterstützerinnen verloren.